ഹായ് ഗായ്സ് മേക്കർക്കുവിന്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു ഡ്രൈ ഐസ് ഫോഗ് മെഷീൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു മൂന്ന് മാസം മുമ്പ് ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ടായിരുന്നു ഡ്രൈ ഐസ് ജസ്റ്റ് ചൂടുള്ളത്തിൽ ഇട്ടിട്ട് ഫോഗ് വരുത്തണത് അപ്പൊ ആ ജസ്റ്റ് അത് കാണാത്തവരും ഒന്ന് ജസ്റ്റ് അത് കണ്ടിട്ട് വരാ ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു ഫോഗ് മെഷീൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത് അപ്പൊ അതിന്റെ അന്ന് ചെയ്ത എന്റെ പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡ്രൈ ഐസ് പൊടിച്ച് ചൂടുള്ളത്തിൽ ഇടും ചൂടുള്ളത്തിൽ ഇട്ട് കുറച്ചും കഴിയുമ്പോഴേക്കും ആ ഡ്രൈ ഐസിന്റെ തണവും കൊണ്ട് ചൂടുള്ളത്തിന് ചൂട് ആർക്കും അപ്പൊ ആ ഫോഗിന്റെ അളവ് ഭയങ്കരമായിട്ട് കുറയും പിന്നെ വേറെ പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫോഗ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പൊ ഒരു ചുറ്റിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫോഗ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും നമുക്കത് നിർത്താൻ പറ്റൂല പക്ഷെ ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളപ്പ അത് ഓൺ ചെയ്യാ ഇഷ്ടമുള്ളപ്പ അത് ഓഫ് ചെയ്യാ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്താൽ ഫോഗ് നിൽക്കും അങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ഡിസൈൻ സോ നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാമെന്ന് നോക്കാം അതിനകത്ത് ആദ്യം വേണ്ടത് ഒരു മെറ്റലിന്റെ പാട്ടയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ ബക്കറ്റ് വേണം ഇപ്പൊ ഞാനിവിടെ എടുത്തേക്കണത് ഇരുപത് ലീറ്ററിന്റെ പെയിന്റും ബക്കറ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു ഹീറ്റിംഗ് ഓയിൽ വേണം വെള്ളം ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടി ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ പഴയ വാഷിംഗ് മെഷീനിന്റെ ഹീറ്റിംഗ് ഓയിൽ ആണ് എടുക്കണത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ വാഷിംഗ് മെഷീൻ പൊളിക്കുന്ന വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് ജസ്റ്റ് പോയി ഒന്ന് കാണാ ഇതിന് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ കല്ലിട്ട് പൊളിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് കണ്ടിട്ട് വരാം നിങ്ങൾക്ക് പഴയ വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ ഹീറ്റിംഗ് ഓയിൽ ഒന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആമസോണിൽ നിന്നൊക്കെ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ കിട്ടും ഈ ഹീറ്റിംഗ് ഓയിൽ വെള്ളം ചൂടാക്കണത് ഈ ഇരുമ്പ് പാട്ടയുടെ മുഗൾ ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് കളയണം അതെന്തിനാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബക്കറ്റ് വെക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ആംഗിൾ ഗ്രൈൻഡർ വെച്ച് മോൾ ഭാഗം കട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് ഈ ഹീറ്റിംഗ് ഓയിൽ ഈ പാട്ടയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വെക്കണം അപ്പൊ അതിനായിട്ട് സൈഡിൽ ഞാൻ ഹീറ്റിംഗ് ഓയിൽ ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഞാൻ ഡ്രില്ല് വെച്ചാണ് റൗണ്ട് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തേക്കണത് ഇപ്പൊ സൈഡ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതേപോലെ ഒരു പമ്പും കൂടിയും വെക്കാനുണ്ട് ഇത് ഞാനിപ്പോ ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ ഡ്രെയിനേജ് പമ്പാണ് യൂസ് ചെയ്തേക്കണത് ആ പമ്പും നമുക്ക് തുളച്ചും കൊണ്ട് ഇതിന്റെ സൈഡിൽ വെക്കണം ഈ പമ്പ് വെച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ ചൂടുവെള്ളം ബക്കറ്റിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ എല്ലാം സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇത് ഒട്ടിക്കുക നല്ല വാട്ടർ ടൈറ്റ് ആയിട്ട് ഒട്ടിക്കണം അതിനായിട്ട് എം സിയിൽ വെച്ചാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഒട്ടിച്ചേക്കണത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ബക്കറ്റ് തുളയ്ക്കണം ബക്കറ്റിന്റെ അടിയിൽ ഒരു ഹോള് തുളയ്ക്കണം ഇത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഓവർഫ്ലോ വെക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ബക്കറ്റിൽ വെള്ളം നിറയാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പൊ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇനി ഞാനതൊരു കണക്ടർ വെക്കാം കണക്ടർ വെച്ചിട്ട് ഉള്ളിൽ നിന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നല്ലൊരു ടൈറ്റ് ആയിട്ട് ഇരുന്നോളും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു മൂന്ന് ഹോള് നമ്മൾ അടിയിൽ തുളയ്ക്കണം എന്തിനാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ മോട്ടർ ഓഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫുൾ വെള്ളം അടിയിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയാണ് സൈ അതുപോലെ സൈഡിലും ഒരു ഹോള് വെക്കണം ഈ പമ്പിൻ്റെ ഔട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു ഹോളും കൂടിയും തുളയ്ക്കണം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഔട്ട്ലെറ്റ് ഇതിനകത്തെ കൂടിയാണ് ഫോഗ് പുറത്തേക്ക് വരാൻ പോകുന്നത് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇനി ഈ ബക്കറ്റ് നമുക്ക് അടിയിലത്തെ പെയിന്റ് മാറ്റം മേലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ രണ്ട് ഹോള് ഉളച്ച് സ്ക്രൂ ചെയ്യാണ് ഇപ്പൊ നമ്മളെ സാധനം സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ വർക്കിംഗ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു മെറ്റലിന്റെ ടാങ്ക് ആണ് അതിനകത്ത് ഒരു കോയിൽ വെച്ചേക്കാണ് ഇത് വാഷിംഗ് മെഷീൻ രണ്ടായിരം വാട്ടിന്റെ കോയിലാണ് അപ്പൊ ഈ കോയിൽ ഉണക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ ടാങ്കിന്റെ ഉള്ളിലത്തെ വെള്ളം ചൂടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതായത് ബാക്കിൽ ഒരു പമ്പ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു വാട്ടർ പമ്പ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ആ പമ്പ് ഉണായി കഴിയുമ്പോ ഈ വെള്ളം ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് വന്ന് വിടും ഇതിനകത്താണ് നമ്മൾ ഡ്രൈ ഐസ് ഇട്ട് വെക്കാൻ പോണത് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് വർക്കിംഗ് നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇനി ഡ്രൈ ഐസ് ഇട്ട് ഫോഗ് വരുത്തി നോക്കാം ഈ ഡ്രൈ ഐസ് വന്നത് പത്ത് കിലോന്റെ ബ്ലോക്ക് ആയിട്ടാണ് അത് നമ്മൾ പൊടിക്കണം പൊടിച്ചാലാണ് മാക്സിമം സർഫസ് ഏരിയയിലേക്ക് ചൂടുവെള്ളം കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോഴാണ് മാക്സിമം ഫോഗ് വരുള്ളൂ പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഈ വീഡിയോ കാണിക്കാൻ മറന്നു പോയത് ഇപ്പ
ഗൈസ് അപ്പൊ പ്ലഗ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എന്തോ പറയുന്നത് ഞാൻ പിടിക്കുന്നു നോക്കാം ഇത് നിക്കാൻ വേണ്ടി ാണ് <laughs> പിന്നെ ഇത് പിന്നെ ഒരു കാര്യം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ മറന്നതാണ് ഇതിന്റെ സേഫ്റ്റീനെ കുറിച്ച് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് കുറെ പേർ പിള്ളേരൊക്കെ ഈ ഡ്രൈ ഏസ് വാങ്ങിച്ച് എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ വീടിന്റെ അകത്ത് ഡ്രൈ ഏസ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ട് ചൂടുവെള്ളത്തിലിടും അപ്പൊ ആ റൂം നിറച്ചും ഫോഗായിട്ട് ഇങ്ങനെ അവർ മുങ്ങിപ്പോകും പക്ഷെ അത് ഭയങ്കര ഡേഞ്ചർ ആണ് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡ്രൈ ഏസ് സപ്ലിമെന്റ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാവണം കാർബൺ ഡോക്സൈഡ് റൂമിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് അറിയും അപ്പൊ ഈ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഓക്സിജൻ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യും എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓക്സിജൻ കിട്ടാൻ തരും ഓക്സിജൻ കിട്ടാണ്ട് നമുക്ക് തല ഇറങ്ങി നമ്മുടെ ബോധം പോകും നല്ലോണം വെന്റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയയിൽ മാത്രം ഇത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ വീടിന്റെ അകത്തൊന്നും ഇതാരും ചെയ്യരുത് ഇപ്പൊ കാറിൽ വെച്ചെങ്കിലും കൊണ്ടുതന്നെങ്കിൽ വിൻഡോസ് ഒക്കെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഇട്ടേക്കണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളിൽ കാർബൺ ഡോക്സൈഡ് എന്ന് പറയും നമുക്ക് ഒരു ലൈറ്റ് ഹെഡഡ് ആയിട്ട് തോന്നുകയും ചെയ്യും നമ്മുടെ ബോധം പോവുകയും ചെയ്യും സോ അപ്പൊ അതാണ് എന്റെ മെയിൻ ഡേഞ്ചർ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ ഞാൻ പറയാൻ പറഞ്ഞതാണ് സോ കൈസ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ ഫോഗ് മിഷന്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഷെയർ ചെയ്യാം സബ്സ്ക്ര